Salut les amis, c'est Axel de l'Académie de l'Ultra, de Bikingman.com. Je suis très heureux de refaire une vidéo sur l'Académie, parce que ça fait quelques temps que j'en avais pas fait une sur la chaîne Bikingman, et cette fois en plus en français, parce qu'on a une majorité de francophones là qui viennent sur les épreuves cette année en 2021. L'idée, c'est de partager avec vous 9 des erreurs les plus importantes que j'ai pu constater sur les 14 courses Bikingman qu'on a pu organiser. Ça va vous permettre de pouvoir connaître bah, les erreurs classiques que font les athlètes. C'était d'ailleurs une question qu'on m'avait demandé sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises, donc je vais tâcher d'y répondre, vous livrer les 9 erreurs les plus importantes que j'ai pu voir sur les courses. La première grande erreur que font les athlètes quand ils viennent participer au Biking Man, c'est une erreur généralement de préparation biomécanique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que généralement les gens ne testent pas leur matos, notamment au niveau des cales, et ça donne des contraintes au niveau genou, au niveau tendon d'Achille que j'ai partagé à plusieurs reprises d'ailleurs sur ma chaîne personnelle, qui vont faire que potentiellement vous pourriez abandonner à cause de problèmes de tendinite. Souvent, je fais référence à ça sur les réseaux sociaux, le TFL, les inflammations des tendons sur les genoux, sont souvent liées à des problématiques de positionnement sur le vélo qui peuvent être liées à des cales, donc vos chaussures, positionnement de la selle, et au positionnement général vis-à-vis -vis de la géométrie de votre bécane. Auquel cas, je vous recommande chaudement de rejeter un œil à la vidéo qu'on avait partagée sur le bike fitting, sur les études posturales, parce que ces études vont vous permettre à la fois de trouver la meilleure position sur votre machine en fonction de comment est-ce que vous allez pédaler, comment vous allez approcher votre épreuve, mais également vous donner des clés pour pouvoir positionner vos cales de chaussures. Et ça, ça passe par du test. Je me rappelle encore de Gustavo, un des premiers participants du Biking Man qui était venu sur la course du Pérou, qui était extrêmement expérimenté. C'était un Argentin qui était mais alors super tanké, très bien entraîné, qui avait fait l'erreur de venir avec des nouvelles chaussures, des nouvelles cales, et qui malheureusement a dû abandonner la course du Pérou alors qu'il était physiquement en place et qu'il était prêt. Malheureusement, à cause de ses chaussures, une petite erreur comme ça, un petit grain de sel, bah, lui a fait abandonner la course alors qu'il s'était préparé pendant un an. Ça, c'est la première grande erreur. Attention étude posturale, bien vous positionner sur la machine avec un expert pour pouvoir maîtriser ce sujet et surtout être prêt à enchaîner les heures de sel sur le Biking Man. La deuxième grande erreur que j'ai pu voir plein de fois, c'est une erreur généralement qui est liée aux vêtements. Ne venez pas avec des habits que vous n'avez jamais testés sur une épreuve Biking Man. On parle généralement d'au moins 50 à 70 heures d'effort pour les leaders. Pour les plus lents, et les survivants, comme je les appelle, c'est 110, presque 120 heures d'effort, bien sûr avec des phases de repos. Du coup, toute la partie cuissard, la partie vestimentaire, vous la mettez dans des contraintes pas possibles. Si vous venez avec des cuissards tout neufs que vous n'avez jamais testés, attendez-vous à des très grandes surprises. Je pense d'ailleurs à Georgina, l'anglaise qui avait participé au Biking Man de Taïwan, entre autres, parce qu'elle a fait plusieurs épreuves avec nous, qui a dû abandonner alors qu'elle était affûtée comme une lame à Taïwan à cause d'un cuissard tout neuf qu'elle n'avait pas testé. Donc assurez-vous, bien sûr, une fois que vous avez calé votre vélo et que vous avez bien fait votre étude posturale, de pouvoir tester vos vêtements parce que cette combinaison matos, technique, vêtements va ensemble. Ça va de pair. Si vous laissez un de ces deux aspects séparés, eh bien, vous pourriez avoir des grands problèmes. Sur l'aspect vestimentaire également, j'ai été surpris de voir qu'il y a pas mal de gens qui ne prêtent pas de crème de chamois qui permet justement de limiter les frictions de votre peau sur le cuissard. Ça, c'est également, c'est pas une recette miracle, mais ça va vous permettre, en fonction de votre sudation, de la manière dont vous transpirez, ça peut vous aider à supporter des, des souffrances, parfois créées à cause voilà, d'une chaleur trop importante ou d'un frottement que vous auriez à cause de l'hygrométrie ou du climat en général de la course. Ça, c'est la deuxième grande erreur. Testez bien vos vêtements. Allez, la troisième grande erreur que j'ai pu voir, c'est souvent... J'ai été surpris de voir qu'il y a quand même pas mal de participantes et de participants qui n'ont aucune notion mécanique et qui ne savent pas forcément réparer leur vélo. Alors vous voyez ici, ça c'est ma configuration que j'ai utilisée sur l'expédition de la belle évasion avec Cédric. Vous voyez qu'ici j'ai un rangement pour mes outils. Là-dedans, la totalité des outils que j'ai, que ce soit le multitool, que ce soit tous les éléments de réparation que j'ai dans cette boîte, je sais les remplacer sur le vélo. Assurez-vous de savoir comment remplacer une chambre à air, de savoir comment potentiellement remplacer une patte de dérailleur qui se serait tordue lors d'un voyage. Assurez-vous de savoir comment remplacer peut-être des plaquettes de frein. Ces petites réparations sont essentielles. Si vous ne savez pas maîtriser ces éléments de base, vous pourriez vous retrouver dans des situations sous la pluie, dans le froid, de nuit, après beaucoup d'heures de sel. 
où vous n'auriez pas envie de découvrir comment remplacer une plaquette de frein ou comment gérer ces petits problèmes mécaniques. Pour ça, moi, je vous recommande vraiment, bah, par exemple, de participer à des ateliers de réparation que proposent des fois des magasins de vélo, puisque ça vous permet de pouvoir découvrir comment réparer votre machine et du coup de limiter le stress pendant l'épreuve dès lors que vous avez des problèmes mécaniques. Je fais référence également au conseil que Laurent Boursette avait donné sur sa machine au Portugal quand on a fait une vidéo présentant la configuration qu'il utilisait. Essayez d'être le plus simple possible aussi techniquement. N'allez pas essayer de construire un vélo, une Rolls avec plein de technologies que vous ne pourriez pas maîtriser du coup pendant la course. Restez le plus simple possible. Ça c'est le conseil que je vous donne si vous souhaitez limiter le stress sur cette partie réparation mécanique. Allez, la quatrième erreur que j'ai pu voir et qui, qui me fait sourire encore aujourd'hui parce qu'on en a reparlé quand on s'est vu la dernière fois pendant la belle évasion. Assurez-vous sur ces bijoux de technologie que vous utilisez pour vous orienter, que ce soit un GPS de vélo, que ce soit votre téléphone. Toute cette technologie embarquée que vous avez, ne l'achetez pas juste avant la course pour avoir un GPS dernier cri si vous ne savez pas vous en servir. C'est important de bien maîtriser ces outils également parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de suivre la trace du biking man qui est obligatoire sur la totalité des épreuves. Si vous ne savez pas vous servir de cet appareil, vous pourriez être à deux doigts d'abandonner, comme Jean-Paul au Portugal, suite à un bug technique du GPS. Assurez-vous de savoir comment ça se reset. Assurez-vous de bien supprimer toutes les sorties que vous avez sur votre GPS avant la course. Préparez-le également, comme vous, à l'épreuve sportive. Parce que cet élément-là, si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas vous orienter sur les parcours du Biking Man. Puisque la majorité des parcours, ils sont conçus également pour ça, sont tellement complexes à suivre, même avec une carte, que sans le GPS, c'est extrêmement difficile d'arriver à s'orienter. Donc c'est bien d'avoir de la technologie avec vous, mais assurez-vous de bien la maîtriser, de bien connaître comment fonctionne votre appareil, et de tout savoir pour le remettre à zéro et repartir de plus belle sur la course. Ça c'est un conseil qui est extrêmement important. J'ai vu plusieurs athlètes, il n'y a pas que Jean-Paul, qui ont eu des problèmes avec leur GPS qui plante, qui ne savent pas le redémarrer, et qui sont mais à deux doigts du suicide sportif en disant j'arrête, j'abandonne, alors qu'au final c'est juste un appareil technologique qu'il faut le remettre à zéro et qu'en l'espace de deux minutes, c'est réparé. Allez, la cinquième erreur que j'ai pu voir également et que l'on voit tout le temps sur la totalité des épreuves avec David et Didier, c'est l'aspect hydratation, alimentation. Assurez-vous également dans votre phrase préparatoire de bien vous connaître, de bien vous entraîner, à savoir combien vous allez boire et manger sur l'effort. En l'occurrence, on vous impose sur le Biking Man 1,5 litre d'eau. Ce n'est pas par hasard, c'est pour vous donner suffisamment d'autonomie euh, liquide. Après, sur la partie solide, pour l'instant, on n'impose pas encore un nombre de calories. Mais assurez-vous de bien connaître combien vous brûlez de calories, combien de liquide vous avez besoin. Pourquoi Parce que je vois très souvent des gens partir pleine balle, sans forcément euh, prendre le temps de bien recharger, de bien s'alimenter et de les voir littéralement exploser à cause de problèmes d'hydratation et d'alimentation. Donc ça... Prévoyez dans votre plan d'entraînement et dans votre préparation du Biking Man de bien apprendre à vous connaître votre corps, combien de calories vous brûlez, comment vous les brûlez, combien vous avez besoin de recharge en termes de liquide et de solide. Puisque ça vous aidera pendant la course à faire en sorte de bien vous alimenter et bien vous hydrater en permanence. Même moi j'ai besoin de m'hydrater pendant le tuto parce que ça me dessèche. D'ailleurs pensez à vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez recevoir les prochains tutos de l'Académie, les amis. Allez, sixième point extrêmement important, celui-là, c'est l'aspect sécurité. Je vois très souvent des ninjas sur les épreuves. Un ninja, qu'est-ce que c'est bah, C'est quelqu'un comme moi qui est habillé tout en noir et qui n'a pas un seul élément pour être visible la nuit. Il passe par plein d'aspects. Il passe par l'équipement. Là, en l'occurrence, les sacoches orties ben, sont équipées de réflecteurs sur l'arrière. Il passe également peut-être par des stickers que vous pouvez euh, obtenir, notamment auprès d'un des partenaires que j'ai, euh, qui s'appelle The Beam, qui vous permet d'avoir des stickers sur vos roues pour être visible partout. Ça passe également par des lumières avant, arrière. Assurez-vous d'être en permanence visible. Bien sûr que ça passe par les vêtements. Vérifiez que vos vêtements sont bien visibles à l'avant, à l'arrière. L'idée, c'est de clignoter et de ne pas ressembler à un ninja la nuit, puisqu'il faut se mettre à la place des automobilistes, des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des cyclistes sur les routes du Biking Man, puisqu'on les identifie précisément pour ça, elles sont isolées, elles sont magnifiques, mais du coup, les gens n'ont pas l'habitude de voir des vélos. Assurez-vous de clignoter la nuit. Ça implique également, sur la partie euh, lumière, visibilité, de bien connaître également vos équipements, bien connaître l'autonomie, savoir combien de temps ça dure, dans quel mode l'utiliser. Puisque quand vous êtes extrêmement fatigué, au bout d'un moment, vous ne vous souvenez plus exactement de l'autonomie, vous ne vous souvenez plus quelle programmation il faut mettre sur les phares pour avoir l'autonomie maximale. 
Et ça m'est arrivé bien souvent de voir des gens qui ne se souviennent plus de tout ça et qui ne contrôlent pas régulièrement à l'arrière ou à l'avant ou les deux si les lumières sont toujours allumées. Donc ça m'arrive de temps en temps, notamment la première et les, la deuxième nuit où les athlètes qui ne dorment pas, généralement ne dorment pas ni la première ni la deuxième nuit. Ça m'arrive de voir des ninjas la nuit sans lumière euh, allumée parce qu'ils oublient tout simplement de bien maîtriser tous ces aspects visibilité. Testez-vous là-dessus, c'est super important de bien connaître ces éléments. Est-ce que je suis bien visible sur moi Est-ce que je suis bien visible sur mes sacoches Est-ce que mon vélo l'est également Et comment mes feux fonctionnent pour être visibles et sur quelle durée d'autonomie C'est extrêmement important. Septième erreur qui est reliée au point précédent, les lumières. Il y a un gros débat permanent dans l'Ultra entre les lumières qui fonctionnent sur batterie, là en l'occurrence comme le phare Supernova que j'ai sur le vélo, ou sur Dynamo, ces deux écoles, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, je ne vais pas en recommander une ou l'autre, ça dépend vraiment de votre budget, mais en tout cas c'est extrêmement important de connaître par cœur l'autonomie de vos batteries, comment fonctionne votre phare, est-ce qu'il peut se recharger ou pas en roulant, tous ces aspects techniques, cette gestion de l'éclairage pour la nuit, elle est primordiale. Je vous raconte une histoire, c'est pas une histoire d'ailleurs, c'est pendant la reconnaissance du Laos, le parcours que Didier m'avait préparé en secret. Je me suis retrouvé en fait en pleine nuit avec un phare batterie, avec plus de batterie en l'occurrence, presque dans le noir, dans la jungle, avec des bruits abominables tout autour de moi, et surtout encore pas mal de distance à couvrir. Je peux vous dire que vous, quand vous vous retrouvez dans cette situation et que vous avez en plus, vous accumulez la fatigue, bah c'est terrible, parce que mentalement ça vous détruit. Alors que si j'avais pris le temps de bien maîtriser l'autonomie voilà, qu'il me reste, et ça, ça fait partie un peu de l'intelligence que vous pourriez avoir sur les feux que vous achetez, assurez-vous de bien maîtriser ce sujet sur le bout des doigts, parce que ça vous permettra de vous engager dans la nuit, parce qu'il y a beaucoup de gens du biking man, c'est la première fois qu'ils pédalent de nuit non-stop, ça vous permettra de vous engager dans la nuit avec beaucoup plus de confiance, parce que si vous avez votre éclairage, vous êtes tranquille. Pensez également à un point que j'ai partagé sur ma chaîne personnelle, mais que je mets également sur la chaîne du biking man, c'est la technique suisse. Là, j'ai des éclairages, si vous avez besoin d'une frontale, en l'occurrence, ça peut vous permettre, si votre éclairage permanent sur le vélo, ben voilà, vous avez une backup. Technique suisse, doublez les solutions. Ne, vous, ne faites pas juste appel à un phare, puisque vous allez en permanence avoir des choses qui cassent, qui ne fonctionnent pas, qui tombent en panne. C'est ça la magie de l'Ultra, c'est que tout est imprévisible. Avec une frontale, vous aurez également la possibilité d'avoir un éclairage de backup. Et le cas échéant, si tout tombe en panne, vous pourrez compter dessus. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ce n'est pas un matos obligatoire, la frontale, mais en l'occurrence, ça peut vous sauver euh, psychologiquement d'avoir une solution si votre phare tombe en panne. Allez, huitième erreur la plus commise, et celle-là, j'aurais peut-être pu la mettre en premier, mais je ne voulais pas vous effrayer non plus, c'est la gestion de l'effort. Punaise, je suis toujours surpris sur l'ensemble des courses toutes les courses qu'on a pu faire et organiser avec Didier et David, en permanence, ça part à une vitesse mais incroyable. Les départs, c'est toujours comme si c'était une cyclo sportive. Les gens imaginent qu'ils partent pour 100 km alors qu'il y a 1000 km devant eux. Gérez votre effort. Souvenez-vous de ce que Jacques Barge dit, il faut gérer. La gestion de l'effort, comment est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir le gérer Il y a à la fois l'aspect capteur de puissance, j'avais fait un tuto sur ma chaîne perso là-dessus. Sinon, ceinture cardio pour pouvoir contrôler le rythme auquel vous pédalez et surtout pas vous mettre dans le rouge. Ça, c'est méga important. Le rythme de départ et le rythme que vous allez tenir sur la course, bah ça vous permet d'éviter les fringales, de vous mettre, de vous complètement vous mettre carbonisé, parce que ça, vous ne pourrez pas le récupérer pendant l'épreuve. Une fois que vous êtes fatigué et que vous avez grillé entre guillemets les cartouches, bah vous allez souffrir tout le long de l'épreuve. Alors que si vous partez à votre rythme et que vous gérez comme Jacques Barge, et bah ça sera beaucoup plus facile d'arriver au bout de l'épreuve. Allez, le dernier point, la neuvième erreur la plus importante, ne pensez pas que vous n'allez pas commettre d'erreur. Vous pourrez vous préparer de la meilleure manière qui soit, c'est ça la magie du biking man, on vous plonge dans des conditions souvent que vous ne connaissez pas, il y a plein de conditions climatiques, topographiques, culturelles, d'accès aux ressources, de ravitaillement et ainsi de suite, qui vont faire que de toute manière vous allez apprendre des choses sur les courses, même si vous êtes le plus expérimenté des participants. Je cite quelqu'un que je respecte beaucoup, qui s'appelle Jason Black, qui est l'Irlandais ambassadeur de la Croix-Rouge. Et, et ben, Il a été surpris en Corse quand il est arrivé quasiment nu comme un verre avec le matos obligatoire minimum pour résister au froid. Il s'est retrouvé à avoir des conditions de froid encore plus fraîches qu'au K2. Et c'est lui qui m'a partagé cette anecdote. Donc ne pensez pas que vous n'allez pas faire d'erreurs, vous allez en faire. Psychologiquement, ça va vous aider aussi à vous préparer à faire des erreurs. Puisque l'ultra, c'est prévoir l'imprévisible et surtout le prévoir dans le sens le supporter arriver à le gérer et à rebondir pour pouvoir continuer d'avancer et ne pas abandonner. Ça, le seul moyen de pouvoir vous préparer pour ça, eh ben, c'est de sortir dehors, prendre votre machine, prendre votre vélo, faire des erreurs, il flotte dehors, allez-y, foncez dans la pluie 
il neige, c'est des conditions difficiles, allez-y, testez-vous, puisque ça va vous permettre de pouvoir vous armer, vous préparer psychologiquement et bah, limiter le stress que tout ça va provoquer sur la course pendant l'épreuve, parce que tous ces petits stress cumulés, à la fin, au bout du bout, peuvent faire exploser la meilleure des motivations. Voilà les amis, c'est tout pour ces 9 erreurs les plus importantes que j'ai pu voir sur le Biking Man. J'espère que cette vidéo de l'Académie vous a plu. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, à commenter également si vous avez des questions très précises sur les erreurs à ne pas connaître sur le Biking Man, puisque là, bien sûr, ce n'était pas exhaustif. Là, le but, c'était vraiment de vous donner des éléments clés pour que vous puissiez après vous-même aller commettre des erreurs dehors. Pensez bien sûr à jeter un œil à l'Académie de l'Ultra sur le site bikingman.com puisqu'on partage avec David et Didier plein de récits, de conseils, de vidéos, tutos pour vous aider à vous préparer et à vous lancer dans l'aventure puisque c'est une très très belle aventure le Bikingman. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur les routes. Pensez à sortir, à vous entraîner. On n'est pas encore sur la ligne de départ, mais j'espère qu'on va se voir bientôt. À la prochaine. Ciao